ഒരിക്കൽ കൊടി കരമുയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടിഞ്ഞർ കെടുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ തിരുവചന ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് പൊതുവിലൂടെ വായിച്ചു കേട്ടത് ഈ ദേശത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ കൺവെൻഷൻ മുഖാന്തരം കൂടപ്പെടുന്നവർക്കും ദേശനിവാസികൾക്കും വീണ്ടും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെന്ന് ഞാനും കർത്താവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൊരിഞ്ഞീർക്ക് പവലോസ് രണ്ട് ലേഖനം എഴുതി നമുക്കറിയാം ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനം രണ്ട് ലേഖനത്തിലെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വിശുദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വേർപാട് ഇന്ന് ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ആള് കണ്ടമാനം കൂടുന്നുണ്ട് വേർപാടില്ല ചില പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ലയോ നേരത്തെ എന്നില്ലേ സീറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ ചില നേരത്തെ പോകുന്ന കണ്ട പാർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം കാണുക ചെല്ല് പറയാറുണ്ട് നല്ല ഗ്രോത്താണ് അഭിനന്ദിക്ക പക്ഷെ വേർപാടില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ വേർപാട് അനുഷ്ഠിക്കണം അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കൊറഞ്ഞീർക്ക് പൗലോസ് രണ്ട് ലേഖനം എഴുതിയത് വേർപാട് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണം നമ്മളെ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നാം കുറുവാക്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലേഖനത്തിന് നമുക്കറിയാം പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും മിക്കടത്തും പറയുന്നതാണ് ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന വിഷയം പക്ഷം പക്ഷം എല്ലായിടത്തും പക്ഷമാണ് അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷം പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷം കേബാബിൻ്റെ പക്ഷം പിന്നെ ചിലർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷം എല്ലായിടത്തും പക്ഷമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പറയുന്ന അഭിമാനിക്കുന്നവരും അങ്ങ് പക്ഷമാണ് ബാബാ കക്ഷി മത്രാം കക്ഷി എല്ലാം പക്ഷമാണ് സി എസ് ഐ തന്നെ രണ്ട് വകുപ്പാണ് അല്ലേ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലൊന്ന് അവിടെ വേറൊരെണ്ണം പിന്നെ അവർ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പക്ഷമാണ് ബന്ദിക്കോസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ വെളുത്ത ബന്ദിക്കോസ് കറുത്ത ബന്ദിക്കോസ് ഇരുനിറക്കാർ ബന്ദിക്കോസ് വിളറിയ ബന്ദിക്കോസ് കാശുള്ള ബന്ദിക്കോസ് കാശില്ലാത്ത ബന്ദിക്കോസ് കളറുള്ള ബന്ദിക്കോസ് കളർ കുറഞ്ഞ ബന്ദിക്കോസ് എല്ലാം പക്ഷമാണ് കാശുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നൊരു ബന്ദിക്കോസ് അത് പാവത്തങ്ങളെ എന്നാൽ അവർ അംഗീകരിക്കുകയല്ല വരണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല മിണ്ടുകയല്ല വരണ്ടെന്നൊന്നും പറയുകയല്ല മിണ്ടുകയല്ല മിണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എലുകയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഇതിൽ അപാകതയുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എല്ലായിടത്തും പരുവക്കാട ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂതലത്തിൽ നിന്നും കുടിയിരിക്കുവാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ അത് ആ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളറും നിറവും നിലവാരവും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആന്നെന്ന് ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ ദൈവം ഉളവാക്കി ദൈവജാതിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഒരുത്തൻ്റെ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ആ പിന്നീട് അല്ലെ മനുവൊക്കെ നാശോപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ പോയത് അല്ല മനു മനു നമ്മുടെ സഭയിലെ മനുവല്ല ആ എനിക്ക് മനു എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നാശോപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ പോയത് നാലായിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര സംസ്കാരവും ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല നടപടിക്രമം ബ്രാഹ്മണോകം നരേന്ദ്രോകമാട്യോകം എന്നിങ്ങനെങ്ങാമ്രേടിതം കലർന്നിടുന്ന ജാന്തരേ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര നടപടിക്രമങ്ങൾ വഴിയെ നായിക്ക് നടക്കാൻ മനുഷ്യന് നടക്കാനൊക്കത്തില്ല ഒപ്പിച്ചു വെച്ചേച്ച് പോയതാണ് പട്ടിക്ക് എതിലേം പോകാം പട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പോകാം പട്ടിക്ക് തൊടാനൊക്കത്തില്ല എന്നാ ഒരു തള്ള പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തൊട്ടുപോരുത് പട്ടിക പട്ടിക്ക് ആളായി പന്നിയെ തുടരുത് അതിനാളായി 
കച്ചപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വാഴയും ചേനയും ചേമ്പും എല്ലാം പന്നി കുത്തി ഇളക്കി തൊട്ടേക്കരുത് പാമ്പ് കൊത്താൻ വന്ന് കൊത്താൻ വന്ന് എവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോണം പാമ്പിനൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അല്ലേ അപ്പൊ പട്ടിക്ക് സംരക്ഷണമായി പാമ്പിന്റെ സംരക്ഷണമായി പന്നിക്ക് സംരക്ഷണമായി സംരക്ഷണമായി പശുവിന് മനുഷ്യന് മാത്രം വലിയ സംരക്ഷണമൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ലോകമായി തീർന്നിരിക്കില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാർഗം ആ സുവിശേഷം അധസ്ഥിതരാകുന്ന അധകൃതരാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിന് അഹോരാത്രം പൊരുതിയ അവന് സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുന്ന മാർഗം ആ സുവിശേഷം ഈ കേരളത്തിൽ മിഷണറി വൈദ്യന്മാർ വന്ന് നന്നായിട്ട് അവർ അഹോരാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിശേഷിച്ച് സി എം എസ് ലെ ഇപ്പോഴത്തെ സി എസ് ഐ സി എം എസ് ലെ മിഷണറിമാര് സാൽവേഷൻ ആർമി ആ രണ്ടു കൂട്ടരും ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെതിരെ അധ്വാനിച്ചവരാ എന്ത് കോസുകാരൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ആത്മാവി നിറയുന്നല്ലാതെ കാര്യം പറയുമ്പോ കാര്യം പറയണം അധസ്ഥിതരാകുന്ന അധകരാകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരുടെ പുരോഗതിക്കും ആശ്വാസത്തിനും വളരെ എക്കുനിച്ചവരാ സാൽവേഷൻ ആർമിക്കാരും സി എം എസ് മിഷണിമാര് അവരെ മറക്കാനൊക്കത്തില്ല നന്നായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു ഈ വേറെ പുസ്തകം നമ്മുടെ കൈ തരാൻ അവരൊത്തിരി അധ്വാനിച്ചവരാ സി എസ് ഐക്കാർ വേറെ പുസ്തകം കൈ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിവരം ഉണ്ടായത് ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പരാക്കന്മാരെ എല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന അവസാനം ഏണും നടുവും എല്ലാം കഴിച്ച് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലയോ അല്ലേ പണിത് 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 നമ്മുടെ ഇടപാട് തീർന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതാക്കന്മാരുടെ കൂലി കൊടുക്കുക അതും ഇല്ല പണ്ട് പാട്ടുകാരി പാടുകയല്ലേ ജോലി ചെയ്തു കൂലി ചോദിച്ചാലുടനെ ജോലി ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലുടനെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പള്ളിക്കൂടത്ത് കേറ്റുകയല്ല കേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പള്ളിക്കൂടം കത്തിച്ചത് സമാന സംഭവം തിരുവല്ലയ്ക്ക് എടുത്ത് പുല്ലാട് നടന്നു പുല്ലാട് ലഹള അടാ ഭാഗമൊന്നും ഇപ്പം വിവരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ നന്നായിട്ട് ആ കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നതും വരുത്തിയത് സുവിശേഷം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയത് സുവിശേഷം ദൈവത്തിന് ജാതിയും മതമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ മനുഷ്യൻ എന്ന സകല മനുഷ്യവർഗം ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ആള് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആള് അത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാ അല്ലാതെ കുരങ്ങ് കാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വന്ന് മൂത്തതല്ല ഒരു കുരങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മൂത്ത് 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 പിന്നെ തലമുറകളായി മറിഞ്ഞ് ഈ പരുവത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചത് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പിന്നെ ചിലരുടെ നോട്ടോ ഇരിപ്പം കാണുമ്പോൾ അത് തന്നെ ആണോ എന്ന് ചിലപ്പം അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഒരു സ്തോത്രം പറയാട്ട് ഒരു ചൈതന്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് തോന്നി പോവുക പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണിലെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വിരചിച്ചവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി അതെ ഞാൻ ഭാഗമെല്ലാം വിവരിക്കുന്നില്ല കർത്താവിനും മഹത്വം സുവിശേഷമാ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിയത് എവിടേ ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് സുവിശേഷമാ കർത്താവിനും മഹത്വം ആ സുവിശേഷത്താൽ ആകൃഷ്ടരായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വഴിയാ നടക്കാൻ മേല വിദ്യാഭ്യാസിക്കാൻ മേല നേരും ചൊവ്വനും തുണി കൊടുക്കാൻ മേല 
പന്തിക്ക് കയറി ഇരിക്കാനൊക്കത്തില്ല എല്ലാ കല്യാണത്തിനും ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല വിളിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല വഴിയെ നടക്കാനൊക്കത്തില്ല സ്കൂളിൽ പോയി ഇരിക്കാനൊക്കത്തില്ല സംസ്കൃതം മിണ്ടരുത് അല്ലേ കൂലി ചോദിക്കാനൊക്കത്തില്ല എല്ലു കൂലി കൊടുക്കും കുടിയടപ്പ് അത് പിന്നീട് ക്രമീകരിച്ചു എന്തെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ് മറയ്ക്കാനൊക്കത്തില്ല സഹോദരിമാർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ആഭരണം ധരിക്കാനൊക്കത്തില്ല കല്ല് കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ മാല ഉണ്ടാക്കിയോണം അന്നത്തെ കാലമാണ് അതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നത് സുവിശേഷം എത്തിയതാണ് സ്തോത്രം അതെ നമുക്ക് എടുത്ത വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന വിഷയമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അറിവ് ഈ പക്ഷവും പിണക്കവും എല്ലാം ഇവരുടെ ഇടയിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അറിവ് ചീർപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ കേസും കോടതിയും വഴക്കും വ്യവഹാരവും ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം അതിന് പരിഹാരം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിരുകാരബന്ധം ഭക്ഷിക്കാമോ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലയോ തർക്കം ഒൻപതിൽ പൗലോസിൻ്റെ അപ്പോസ്തലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിൽ അനേകർ പട്ടുപോയി പതിനൊന്ന് തിരുമേശയുടെ ഉപദേശം പന്ത്രണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് പതിമൂന്ന് അതിശ്രേഷ്ഠമായി വരും സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹം എല്ലാം സഹിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന പൊറുക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അന്യഭാഷ പ്രവചനം വ്യാഖ്യാനം വിനിയോഗിക്കേണ്ട വിധം ഉചിതമായിട്ടും ക്രമമായിട്ടും പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപാന്തര ഉയർപ്പ് പതിനാറാം അധ്യായം ആഴ്ചയിൽ ചരിത്തിച്ച് വെച്ചേച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം ദശാംശം സ്വോത്രകാഴ്ച അതെല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഉള്ള ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളാണ് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നുമാണ് വായിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യം ചിന്തിക്കാം വായിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ആ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ആ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു അതെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഈ ശാപം വരാൻ പല കാരണമുണ്ട് അതിൽ പ്രഥമമായ ഒരു വിഷയം പറയാം ഒരുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പാപവും ശാപവും യേശു ക്ഷമിക്കും മുഴുവൻ ക്ഷമിക്കും സകല പാപങ്ങളും അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പൊ ഈ ശാപം വരാൻ പല കാരണമാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ശാപവും പാപവും യേശു ക്ഷമിക്കും സകല പാപങ്ങൾക്കും 
സകല ശാപങ്ങൾക്ക് മറതി വരുത്താനാ യേശു കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്നത് സ്തോത്രം ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ ആ പഴയ ശാപവും പാപമൊന്നും കർത്താവ് ഓർക്കത്തില്ല അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ശാപം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ പറയാം എടുത്തു വെച്ചേച്ച് വായിച്ചു സഹായിക്കണം വിവിധ ശാപങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഇരമിയ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം മാഗ്യവും പിന്നെ ഇരമിയാവ് പതിനേഴിന്റെ അഞ്ചാം മാഗ്യം പിന്നെ ഇരമിയാവ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ പത്ത് പിന്നെ മലാഗി മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് വായിക്കണം പിന്നീട് മത്തായി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വായിക്കണം പിന്നെ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും വായിക്കണം പിന്നെ ആവർത്തന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴ് എടുത്തു വെച്ചോണം അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശാപമുണ്ട് ഒക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആദ്യ ഇരമിയാവ് പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ട് വായിക്കും ഈ നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ട് ഈ നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ട് യഹൂദ പുരുഷന്മാരോടും എരിശിലെ നിവാസികളോട് പ്രസ്താവിപ്പിൻ നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്ന നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ നിയമത്തിൽ അനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവന് അപ്പൊ ശാപം വരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ടാ പോരാ അത് അനുസരിക്കണം കേട്ടിട്ട് പോയാൽ പരിവക്കേട അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹമാ അനുസരിച്ചില്ലേ ശാപം വരും രക്ഷകരെ ദൂര കേട്ടു യേശു മാത്രം രക്ഷകൻ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ വിടുവിക്കും യേശു പാപം മോചിക്കും യേശു രോഗസഭയ്ക്കുമാക്കും യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനം നൽകും ആ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം കേട്ട് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശാപം വരുമെന്ന പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയോ കൺവെഷൻ കൂടി എത്രയോ കാത്തിരിപ്പിയോം കൂടി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ചില്ലേ ശാപം വരും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് ശാപം വരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശാപം വരും രണ്ട് ശാപം വരാനുള്ള കാരണം മോളെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ച് ജഡത്തെ തന്റെ ഭുജമാക്കി ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹോമിയെ വിട്ടു മാറുന്ന മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടോ ശാപം വരാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പോയല്ല ഒന്ന് ജഡത്തെ തന്റെ ഭുജമാക്കി മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ച് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹോമിയെ വിട്ടു മാറണം സ്തോത്രം ഒറ്റവാക്യം പറയാം നമ്മുടെ കരുത്തും സാമർത്ഥ്യവും കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നേടിയെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യരുത് നാം ആകുന്നത് കൃപയാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇവിടെ ആയുസോടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല ചില സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഈ ഏരിയായി പറയുക എന്നിടത്തില്ല തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ നല്ല മിടുക്കി സ്ത്രീകൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ ഭാഷയെ ഭാഷയെന്നും വിളിക്കല്ല ഭാഷയെ പക്ഷെ ഞാനൊരാളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീട് ഇങ്ങനെ ഏ ശാപം വലിച്ചു വെക്കുക തിരിച്ചു പറ എൻ്റെ ഭാഷയെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ജഡത്തെ ഭുജമാകരുത് മനുഷ്യ മനസ്സിലായോ ചില സഹോദരന്മാരെ പറ്റി പറയില്ല ആ അച്ചായൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സഭ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സഭ കർത്താവിൻ്റെ അല്ലേ അച്ചാൻ്റെ ആണോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാ നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല നമ്മുടെ കരിവല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാ നിന്നേക്കാൾ മിടുക്കന്മാർ മാറ്റപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നീ ഇരിക്കുന്നത് നിന്നേക്കാൾ കരിവുള്ളവരൊക്കെ ആമ ലോകം വിട്ടുപോയി ആമ നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും ചില പറയത്തിൽ ആ പാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സഭ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കരണയല്ലേ ജഡത്തെ തന്നെ ഭുജമാക്കി ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗോപി വിട്ടു മാറിയാൽ ശാപം കൊണ്ടാകും മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ചു നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാനും ആശ്വസിക്കാനും പറ്റിയത് യേശുവില്ല ശാപം വരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല ഇനി മൂന്ന് ശാപം വരാനുള്ള കാരണം 
അതെല്ലാവരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വിഷയത്തിൽ ഉപദേശിമാര് ഞാൻ എന്നെയും കൂടെ പ്രതിയാക്കുക കേട്ടോ എന്നെയും കൂടെ പ്രതി കൂട്ടിലാക്കുക ഞാനും പ്രതിയാ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രതി ആ പാപികളിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രതിയിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉപദേശിമാരെല്ലാം കേട്ടോണം ഇരമയാവ് നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ പത്ത് വായിരി ശാപം വരാനുള്ള കാരണം എന്റെ പക്ഷേ വായിക്കുക ഒരൊറ്റ സ്തോത്രമേ പറഞ്ഞോളെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞോ സ്തോത്രം അല്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് വിസിലടിക്കരുത് ചില ഉപദേശമാരുണ്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ട് സ്തോത്രം പറയിപ്പിക്കും ഇവർ മിണ്ടുകയല്ല ആളുകൾ ചേറിയിരിക്കുക ഞാൻ സെൻട്രൽ പാസ്ത സെക്ഷന്റെ ആളാ കുന്തക്കോട് അലിയ ഞാനാണ് ആ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സകലെ എണ്ണോ ആളുകൾ ചിരിക്കരുത് ഞാൻ വലിയ പാസ്ത ഞാൻ ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് വേലയുടെ മുഖത്ത ഏത് സ്ഥലവാ ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയില്ല സകല എണ്ണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും യുവതികളും യുവാക്കളും ചെറിയവനും വലിയവനും പണ്ഡിതനും ഭാമരനും കുചേലനും കുബേരനും അവ സേഖല എണ്ണവും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ബാലന്മാർ വൃദ്ധന്മാർ യുവതികൾ യുവാക്കന്മാരും ബാലന്മാർ വൃദ്ധന്മാർ യുവതികൾ യുവാക്കന്മാരും മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന് മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വം തന്നാമത്തിന് മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യോഗ്യം മഹത്വത്തിനും സ്തോത്രയാഗത്തിനും യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദാസനതയോടെ ചെയ്യുന്നവൻ ശമിക്കപ്പെട്ടവനാ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ കൈ അടിച്ചോളി ഉറക്ക കൈ അടിക്കണം തൂത്തിരിക്കരുത് നല്ലൊരു ഞാൻ യോഗത്തിന് എന്നെ പിരിക്കുക ചില പ്രാസ്റ്റർമാര് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്തോത്രം പറയത്തില്ല പറയിപ്പിക്കും സ്തുതിച്ചാട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ അടിക്കുന്നതിന്റെ പണ്ടം കീറും ദൈവം സാകല എണ്ണം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോണം പാട്ടുകാരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോണം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗൻ യേശു ക്രിസ്തുവാ അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗൻ ആരെ ആരാധിക്കണം യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം ആരെ ആരാധിക്കരുത് വേറെ ആരെ ആരാധിക്കരുത് ആരാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമകൾ ആരാധിക്കണം അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ അവൻ യോഗ്യനാണ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഉന്നതനാണ് മഹമയുള്ളവനാ മഹത്വമുള്ളവനാ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അല്ല രൂയാ കർത്താവിന്റെ വേല ഉദാസനത്തോട് ചെയ്ത ശാപം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചുമ്മാ ഉപദേശിയാനും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങരുത് ദൈവം വിളിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇറങ്ങരുത് ഇറക്കുക തന്നെ നല്ല ചടിയടാതെ നിന്നോണം ആ എല്ലാരും അങ്ങ് ഇറങ്ങുക വേലയ്ക്ക് ഭാഷ ഭാഷ നല്ലതാ എല്ലാവരും വേല ചെയ്യണം നല്ല ചടിയടാതെ നിന്നോണം ഉഴപ്പരുതെന്നായി പറഞ്ഞത് ഒരു ലഘുലേഖ കൊടുത്താലും നല്ല ചടലുകയോട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അല്ലേ കൊടുക്കണ്ടേ ലഘുലേഖ ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആ ലഘുലേഖയായിട്ട് മുക്കിന് പോയി നിൽക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ എന്നാ പിന്നെ ഒരാളോ എന്നാ പിന്നെ ചോദിച്ചു ഏതാ നല്ല ചടല് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി പേർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നേ കൊടുത്തോളെങ്കിലും അവൻ ചോദിക്കുക എന്തുവാ ഇതൊരു ലഘുലേഖയാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷമാ ഇത് വായിക്കണം യേശു പാപം മോചിക്കും യേശു രോഗം സഭയ്ക്കുമാക്കും 
യേശു സമാധാനം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ ടൈമായെങ്കിൽ അവൻ വന്നോളും അവൻ്റെ അകത്ത് കയറിക്കോളും നീ എവിടെ തിയോളജി ബ്രദറിന് ന്യൂമറ്റോളജി അറിയാമോ ബ്രദറിന് ആന്ത്രോപ്പോളജി അറിയാമോ ജി പിന്നെ റോഡിന് പണിയെടുക്കുന്ന തമ്പിയോടാ എഞ്ചിലോളജി അവന് മെറ്റലിനെ കണക്കറിയാൻ വേണേ എടി ഒത്തിരി വാങ്ങിപ്പോന്ന് വിറക്കണ്ടെന്ന് യേശു സമാധാനം നൽകും യേശു നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകും നിന്റെ രോഗത്തെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിന് അവൻ സമാധാനം നൽകും അവൻ മാത്രം ഏക ദൈവം അവരുടെ ഉദാസീനതയോടെ ചെയ്യരുത് നല്ല ശക്തിയോടെ ചെയ്യണം അതിന് നീതിസാരത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിംഹത്തെ കണ്ട് പഠിക്കണം എന്നാൽ സിംഹത്തെ കണ്ട് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് മൃഗജാതി പറവജാതിയൊക്കെ കണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് കോഴിയെ കണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സിംഹത്തെ കണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പട്ടിയെ കണ്ട് പഠിക്കണം ഒത്തിരി ഉണ്ട് നല്ല പഠിത്തം അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് നീതിസാരത്തിൽ എനിക്ക് ചൊല്ലാനൊന്നും നേരെയില്ല സിംഹത്തെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്താലും ശക്തിയോട് ചെയ്യും ആരാ സിംഹം എന്ത് ചെയ്താലും ശക്തി എലിയെ പിടിക്കാൻ പോയാലും പുലിയെ പിടിക്കാൻ പോയാലും ശക്തിയോടെ അങ്ങനെ അതന്നെ പുലി എലിയെ പിടിക്കാൻ പോയാലും പുലിയെ പിടിക്കാൻ പോലും ശക്തി കാരണം സിംഹമാണ് നീ ഒരു ദൈവവൈതല കാട്ടുപോത്തിന് തുല്യമായ ബലമാണ് നിന്നെ പകരുന്നത് നാം ആരാധിക്കുന്ന ആളാരാന്നോട് മനസ്സിലാക്കണം യഹൂരാഗോത്രത്തിന് സിംഹമാ ആ സിംഹമാകുന്ന യഹൂരാഗോത്ര സിംഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സേവിക്കുന്ന നീ ശക്തിയോടെ നിന്നോണം ക്രൈസ്തലോ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഈ സഹജീവികളിൽ നിന്ന് അല്ലെ മറ്റ് മൃഗജാതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പഠിക്കണ്ടേ കാക്കയെന്ന് പഠിക്കാനില്ലയോ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ യോവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൃഗങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അവ തന്നെ ഉപദേശിക്കും പക്ഷികളോട് ചോദിക്കുക അവ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും അല്ല ഭൂമിയോട് സംഭാഷിക്കുക അത് തന്നെ ഉപദേശിക്കും സമുദ്രത്തിന് മത്സ്യം നിന്നോട് വിവരിക്കുമെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കാക്കേനെ പഠിക്കണം കാക്ക കാക്കയുടെ കാക്ക എപ്പോഴും നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുന്നൊരു പക്ഷിയാ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയാ അല്ലേ കാക്ക എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കസാര കയറുന്ന അനങ്ങ് ഇലതൂങ്ങ ചെത്ത പോലെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല കാക്ക കണ്ടുപിടിക്കണ്ട നല്ല ശ്രദ്ധയല്ലേ പിന്നെ കാക്കയുടെ വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് ഒരുത്തനെയും വിശ്വാസമില്ല കാക്കയ്ക്ക് ഒരുത്തര് നമ്മൾ ചുമ്മാ ചൊറിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞ ഉടനെ കാക്ക പറക്കും നമ്മൾ കാലി കുറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ കാക്ക കുറക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ പിന്നെ കാക്കയുടെ ഒരു വേറൊരു പ്രകൃതി ഉണ്ട് ഏത് പൊന്ന് മോന്റെ കയ്യിൽ അപ്പ വരുന്നാലും തട്ടിപ്പറിക്കും യോ ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ എം എൽ എയുടെ കയ്യിൽ അപ്പ വിരിക്കുന്നത് എം എൽ എ വല്ലതും കാക്കയ്ക്ക് വിജയമാണ് അപ്പായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് യോ എം എൽ എ വന്നു എം പി വന്നു മന്ത്രി വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചോണം പക്ഷെ അവരോടെല്ലാം അവസരം കിട്ടിയാൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞോണം ആ ഇത് കാക്കയെന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ പറയും ഈ പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ചങ്ങല ഒടുക്കെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ എന്നെ പോലെ ആകണം ഇതെല്ലാം സാഹചര്യം പഠിക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് നായിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നായിൽ നിന്ന് എത്ര ഉറക്കമാകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയാ അല്ലേ വാലുമൊക്കെ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നെങ്കിലും നാല് വെടിഞ്ഞേക്കും ഇത് തണുത്ത വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിച്ചാൽ പോലും എഴുന്നേക്കുകയല്ല നായ്ക്ക് അങ്ങനല്ല രണ്ട് യജമാന സ്നേഹം യജമാനം ഗേറ്റ് തുറന്ന് വഹന്നാരം അല്ലേ നായ്ന്ന് പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ നേരമില്ല കുറച്ച് കൊടുത്താലും കൂടുതൽ കൊടുത്താലും പുള്ളിക്ക് തൃപ്തിയാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ന് രണ്ടിലുള്ള ചോറേ ഉള്ളു നായ്ക്ക് ഒരിറച്ചിയുടെ കഷണം അത് കഴിച്ചിട്ട് പുള്ളി വാലാട്ടി തൃപ്തിയോടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിറ്റേ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കൊടുത്ത് അഞ്ച് കഷണം ഇറച്ചിയും ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചോറും കൊടുത്ത് അതും തൃപ്തിയാ കുറച്ച് കിട്ടിയാലും കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം തെയ്യവൈതൽ കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ കൂടുതലേ ഉള്ളെങ്കിൽ തൃപ്തരായിരിക്കണം 
praise the Lord. Udah sendiri kita berhela jadi kita masih apa kita mana? Kata apa ni berhela? Nalai dahir itu orang terus ada orang jadi tuan. Ante, ni ane nak kira pernah jadi orang. Siapa beran utri kaya ni mondo? Orang kaya ni orang paraya lah. Semua beran ni ada mila. Mula, ah, ah, berita ni buku kami ini betul ya. Ada mati yang itu ni. Pada ni jam makin orang baik je. Pada ni jam pada ni ada. Mada abe tak ada kaya ni pernah. Nada tu baik je mesti. Pada ni ada. Apa, apa ni yo, ame yo. Apa ni yo, ame yo. Nini kira mana sabi ke perut? Kandu. Apa ni yang main ni ni kira mana? Nada lagi ke? Apa ni orang yang berlang gudat di leh siapa yang beri benda? Mana sila ayo? Mana apa dah kalau anda usik kena mana? Apa ni yang main berterusan di leh? Tadi cepat terusan di leh. Abi hari bilah anak tu syale lapu ni orang. Ebru apa? Ini anjir kah kurban? Anjir ya mam? Kurban? Yup. Apa ni mamnya ebru? Abi ebru tak sahaja tu lomba. Amma mamnya ebru apa? Yup. Fast timbre ebru twenty one days. Amma ebru apa? Amma ebru tak sahaja tu lomba. Oh, tala ni ni no kanan tu? Mana sila orang tu? Fast timbre ebru. Tiada yang nuri pas tu beranu tu. Budak tu lelai susu sosi. Awam budak lelai itu beriti ke nanda budak tu lelai. Tala yang ada kerana dia dini kan. Seni dan yang kita boleh, yang malak kita boleh. Apa ni orang main dia? Oh, ada ni mau ke mana? Keteng keteng boleh. Yang dini kan boleh. Yang mana boleh? Yang mak kita boleh. Apa ni omel? Kristu Kristiani yang dalam Kristus, akrak Kristus mana yang dalam Nidhi Shri Badi yang dalam Pentikau yang dalam Sabudaya kan yang dalam Musri Sakau tu yang dalam Hari yang dalam Madah Buddha kali yang ni uci cun. Kenapa? Patu masa nandu beda ni cah, ama beda ni kira tu. Nenek jenis pun cah, apa yang beda ni kira tu? Orang sahaja itu tu, apa ni isu suruh cik? Apa ni ame yang ni uci cilek kali siapa orang dah? Alat perahu tu jalan tu marah tu, lewat tu perahu tu ni kebawa jalan marah gelak. Siapa mau rujuk tu ni pasca, puli, puli mana tu ni perut siapa bela? Awan cabik cabik tu, awan dah lagi orang guna cara, orang guna dalang guna murukin tu. Awan ni hari tu orang cendana ni cikana, tu bandar tu kita dah lagi orang guna tu awan nama. Awan ni orang bandar kaka kaka, tu ni kaka, eh? Kaka mau lewat murukia. Mana sila agan anda? Mada abdah kalau esok suruh cuci orang, apa ni yang memegang mana ikan? Nanti apa ni yang memegang ni pikir itu? Apa dia berita sahaja nanti lagi kira itu? Mana sila ayo? Ini jelas sahaja itu yang marah ke? Yang aku baca, lembu ini noda lelul. Ini jelas sahaja itu yang marah ke? Apa ni yang memegang esok kita mana nongkrong nunda? Yang bela mai risam mesti kira lah. Adik nanti nama ni rendah tiada dinding kan? Atau orang nama ipa dina terindah tiada dinding ni? Ibu abis ni baraya, ini tu bahagia orang baran di tu dah ni baranya amadi. Abulah mana terundur? Ini kau baraya nak kat dila? Pas baraya ane ki celupam otan tu beri. Yang ane nalan tu baranya abulah ni dehempu dehbi. Ini tadi dehni pui. Ni ane yang ane dehempa mana? Orang ama matra beri nanti ni kita pinta angon nanti sahut ramparanya. Dahyo hendak ni kita. Ama ama ayam yang nak kita ano? Eh? Glorin kali beri aku paranya. Ane? Ano? Alih alih abinya paranya yang muntah ni kia. Apa ni ama energi dah ano? Ano? Anak dahyo hendak ni kita. Ini apa ni ama ni ni kira? Dah ibu anda ni ani kerjik. Postaga mangan apa dia pikirnya tu? Mereka kan nan mai orang dah kebanyum. Di bumi kita tirkai sodil pan. Ni apa ni ammi begemani kerja? Madah abe dah kali ani kerjik cian. Mereka kan ni dah samdati kau itu doh cium beri gaya. Postaga mana dia pikirnya tu? Ya kau abe kau itu doh cium dan tanah mana ninnya beri balik kum. Abang ni dia peranan dia beri balik kum. Ya kau abe ni dia gamen tu, iwa gamen tu. Inna mudah leh dia beri balik kum. Pagal suri ni kelim. Diatur cium ni kelim ninnya balik kat dunia. Diatur ni kelim payat tu kum. Pagal parak ni astro tu kum. Ia tu sanjari kena makam hari kum. Ochak ni nasib kena samkhar tu. Mana kau beri balik kum?
ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ശാപത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആർക്കും ശാപം ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അതിനാണ് ഞാനിത് മുന്നേമേ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് വാക്യത്തോട് നമുക്ക് കൂറ് പുലർത്തി ചില കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് നിർത്താം ബഹുമാനപ്പെട്ട വിക്ടർ ബിൽ പവറുകൾ സമയം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ യോഗം നിർത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വിഷയം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവനും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ചെറിയ ചിന്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്താ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം അതാ ഇന്ന് രാത്രി ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിലൊന്ന് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം തന്നെ വായിച്ചോ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തതിന്റെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം ആ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനേവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു കർത്താവിന് മകത്വം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനെ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് യേശു കർത്താവാകയാലാവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അധികാരമുള്ളവൻ സ്തോത്രം ഒരുവനേ ഉള്ളൂ നസ്രയനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് കർത്താവ് കർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് നേതാക്കന്മാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് മിടുക്കന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് കർത്താവ് ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അണ്ടാ കൊരുന്തീർ കെടുതിയ ലേഖനം ഒന്നെടുത്തെ കൊരുന്തീർ കെടുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ അതിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഉള്ള വാക്യം വായിച്ചേ വിഗ്രഹാർത്ഥ വിഗ്രഹാർപിതങ്ങളെ തിന്നുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നും ഏകദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നും നാം അറിയുന്നു പല ദേവന്മാരും പല കർത്താക്കന്മാരുമുണ്ട് എന്നാൽ ആകാശത്തിലോ എന്നാൽ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ദേവന്മാർ എന്ന് പേരുള്ളവൻ ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും പിതാവായ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും നാം അവനായി ജീവിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവന് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം കാരണം ഒന്ന് അവൻ കർത്താവ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ കർത്തൃത്വം നടത്താൻ കഴിവുള്ളവൻ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവേ നമുക്കുള്ളൂ എപ്പീസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ച് ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളെ എപ്പീസ് ലേഖന നാലിന്റെ അഞ്ച് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ അതിന്റെ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് കർത്താവ് ഒരുവനേ ഉള്ളു കർത്താക്കന്മാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുവേലക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ് കർത്താന അത് കർത്തയാ കർത്താവല്ല അല്ലേ മാധവ കർത്ത കർത്തയ കർത്താവല്ല കർത്താവ് ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് നസ്രയനാകുന്ന യേശു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവന് ശപിക്കപ്പെട്ടവന് അപ്പൊ എന്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം കർത്താവ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് അവിടുന്ന് ദൈവം അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കർത്താവാന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് ആ എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ യാഗത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഏഴ് അവൻ കാറ്റുകളെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജോലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു എന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പുത്രനോടോ പുത്രനോടോ ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കും ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം അപ്പോൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് അവൻ കർത്താവ കർത്താവാകാൻ കാരണം അവിടുന്ന് ദൈവമാ അവിടുന്ന് ദൈവമാ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചോണം 
സകലവ് സൃഷ്ടിച്ച് നിർമ്മിച്ച് ചമച്ച് പടച്ച ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല അവൻ സ്രഷ്ടാവാണ് ആ കുരുതിരക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം വായിച്ചേ എട്ടിൻ്റെ ആറ് ഒന്നവിടുന്ന് ദൈവമാണ് രണ്ടവിടുന്ന് സ്രഷ്ടാവാണ് എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനെ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിനൊന്ന് അവൻ കർത്താവ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവന് കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ പോയിന്റ് ആ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് രണ്ട് അവിടുന്ന് സ്രഷ്ടാവാണ് അതുകൊണ്ടായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല ചരാചരങ്ങളെ അണ്ടകടാകത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഈ കാലം സകല ചരാചരങ്ങളെ ഭൂതല ഭൂചര കേചര വസ്തുക്കളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ ദൈവമാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ചൊല്ലുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അങ്ങ് ചൊല്ലുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ കൂടെ അങ്ങ് ചൊല്ലുന്നത് സകല ലോകങ്ങൾക്കും ഇവൻ അവൻ സൃഷ്ടാവാണ് ഹൈന്ദവ പുരാണം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രേഡ് പതിനാല് ലോകമുണ്ടെന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കെതിരില്ല എത്രയുണ്ടെങ്കിലും സകല ലോകങ്ങൾക്കും ആധികാരണം ഇവൻ സകല ഭൂതങ്ങൾക്കും ആകാരപ്രതനിവൻ സകല ദേവവൃന്ദ വന്നത് പതാംഭുജൻ സകല നിഷ്കലത്വം പേറുന്ന പെരിയവൻ ആകവാകാരന്മാരിലാതവൻ മോചതും സർവാഗമ പൊരുളാകമി പരാശക്തിരിക്കേലോരപ്രിയമാന്നാമോദിയത് മൂലവസ്തുവാം നാഥന് ഉപദേശിച്ചതല്ലോ ഈ ലോകി ശ്രദ്ധായിയോ ലോകി അണ്ടോണ്ണായി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാമം ഈശ്വരാൽ പ്രകക്ഷിതമെന്നേ വേണ്ടു കൂടെ വിഗ്രഹരായിട്ടെങ്കിലും വർത്തിക്കലും കൂടെ തന്നെ ജാശകൻ ആത്മാവെന്ന് വരണ്ടും കാലാനുദാനം പ്രകടീകരിച്ചിടും മുൻപ് കാലത്ത് കളകണ്ടം കളകൂചിതം പോലെ അല്ലാഹിൽ അതീശനെ മാനുഷരറിയെന്നാൽ ഇവൻ അഗാധ സ്ഥിതനല്ലോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഗന്ധത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രപഞ്ചവാസികൾക്ക് കഴിവില്ലായ മൂലം സിയമാ മകത്വത്ത ബോധനം നടത്തുവാൻ ഈ ഉലകെങ്കിൽ ദൈവം അയപ്പു നിജാത്മാനം ഈ കാണുന്ന സകല ജരാചരങ്ങളെ അണ്ടകടാകത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ ദൈവമാണ് ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല സകീരതും അവൻ ഉളവാക്കി അവനായിട്ടും ഉളവായി മോളെ വെളിപ്പാട് നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇതിനോടൊന്ന് ചേർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാ വെളിപ്പാട് നാല് പതിനൊന്ന് കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും ശക്തിയും പഞ്ചഭൂത നിർമ്മാതാവ പഞ്ചനയില്ലാത്തവന കെഞ്ചിനേരത്തൊന്നില്ല സഞ്ചയങ്ങൾ സൃഷ്ടി ചെയ്തു കെഞ്ചിനേരം കൊണ്ടില്ല സഞ്ചയങ്ങൾ സൃഷ്ടി ചെയ്തു ഏകസത്യ ദൈവമേ ശി 
സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടാവാ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സേവിച്ചോണം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓടിച്ചു പറയാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് അവിടുന്ന് കർത്താവാകയാൽ അവിടുന്ന് മാത്രമാ കർത്താവ് മാത്രമല്ല പരാലകനെ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ മൂന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ അവിടുന്ന് പരിപാലകന് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളെ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ തേജസിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും വഹിക്കുന്നവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുന്ന് കർത്താവാ കർത്താവാകാൻ കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് രണ്ട് അവിടുന്ന് സൃഷ്ടാവാ സ്ത്രോത്രം അവിടുന്ന് പരിപാലകന് എന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ചു കാലിനെ വീഴ്ചയ്ക്കുന്ന പ്രാണനെ മരണത്തിന് കണ്ണിനെ കണ്ണിനിരുന്നും എല്ലാം അവിടുന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വണ്ടിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ റോഡില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അസുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലേ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചില്ലേ പണ്ടൊരു കഥയുണ്ട് കഥയാ രണ്ടുപേര് മലയ്ക്ക് പോയി അന്നത്തെ കാലമാ ഒരുത്തർ പോയ ഒരുത്തനെ കടുവ പിടിച്ചു മറ്റവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു കടുവ പിടിച്ച കൊണ്ടുപോയി കൂടെ വന്നവൻ നാട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ് കടുവ പിടിച്ചു അപ്പൊ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ ആ സമയം അനുസരിച്ച് അടിയന്തരം നടത്തി മുഴുത്ത പപ്പടം അടിയന്തരത്തിന് ചോറും സാമ്പാറും അവിയലും അല്ല മുടുത്ത പപ്പടും അപ്പം ഈ തിരിച്ച് വന്നവൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെറുക്കാൻ അവിടെ ചെന്ന് നൂണ്ടു മുടുത്ത പപ്പടം കൂട്ടി കഴിച്ച അമ്മയോട് വന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയെ എന്തോ വലിയ പപ്പടമായിരുന്നു ഒന്നേ തള്ള പറയ മലയ്ക്ക് പോകാഞ്ഞിട്ടാണോട കാറ്റ് കടുവായില്ലായിട്ടാണോ താണ്ട വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയും കടുവാ പിടിക്കാതിരുന്ന നമുക്ക് മുടുത്ത പപ്പടം മനസ്സിലായി വണ്ടിയെ പോകാഞ്ഞിട്ടാണോ റോഡില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അസുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ മാറാരോഗമല്ലേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭീതിയല്ലേ ഭീതിയല്ലേ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ ദൈവം ഇനി ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇതുവരെ നിന്നെ പിടികൂടിയില്ലല്ലോ അവൻ പരിപാലകനാ അവൻ പരിപാലകനാ അവൻ പരിപാലകനാ വണ്ടി എതിരെ വരാഞ്ഞിട്ടാണോ പാട്ടിലോടി വരല്ലേ വന്നത് അല്ലേ പതിനാറ് പതിനെട്ട് വീലിൻ്റെ കയറി അരയേണ്ടതല്ലായിരുന്നു ദൈവം നിന്നെ പരിപാലിച്ചതാണ് ദൈവം നിന്നെ സൂക്ഷിച്ചതാണ് ബൈക്കെ പോകുന്ന പോകട്ട് ചില പിള്ളേർ കൊമ്പ് കാളക്കൊമ്പ് പോലെ രണ്ട് ഇത് എന്താ മിറന്നാന്നാ പറയുന്നത് കണ്ണടി പറ ഏ ആ അതിലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഒരു കീറി പറഞ്ഞ പാൻറ്റും വള്ളിയും വാലും അവൻ്റെ ഒരു മുടിയും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ചു ചിലരെ കണ്ടിട്ടല്ലേ അയ്യോ ഇവന്റെ വേഷം കിട്ട നമ്മൾ പണ്ട് പാൻ്റ് കീറുക എന്നാൽ തയ്ച്ചേച്ചേ വെളിയിലോട്ട് പോവുള്ളൂ ഇപ്പൊ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കടയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കീറിയത് കിട്ടുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു മോഡേണിസം 
ഇപ്പൊ ഈ സംഘടന ലോകമാണല്ലോ എങ്ങനെയോ ഇവന് ഒപ്പിച്ചതാ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോലും ഗതിയുള്ളവനല്ല മുഴുത്തൊരു മൊബൈൽ എന്നിട്ട് ആ പുള്ളിക്ക് കയറി അമട്ട് പൊട്ടും പോല പൊട്ടു 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 നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ചെന്ന് ലോറിയുടെ അടിയിലോട്ട് കയറുക ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും അനർത്ഥം വരാതിരിക്കട്ടെ അപകടം വരാഞ്ഞിട്ടാന്നോ രോഗമില്ലാഞ്ഞിട്ടാന്നോ അന്തരീക്ഷം മോശമായിട്ടല്ലേ എന്തെല്ലാം തീരാവിയാതെ തീരാ കെടുതികൾ അനർത്ഥങ്ങൾ അല്ലേ ആർക്കും ഒരു ദോഷം വരാതിരിക്കട്ടെ അവൻ നമ്മെ പരിപാലിച്ചു ഇനിയും നിന്നെ പരിപാലിക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ അവൻ നമ്മുടെ പരിപാലകനാ ആ പഴയ പാട്ടിന് രണ്ട് ചരണവും ചേർന്ന് പാട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒന്ന് അവിടുന്ന് കർത്താവാകയാ എന്താ കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് രണ്ട് അവിടുന്ന് സ്രഷ്ടാവാ മൂന്ന് അവിടുന്ന് പരിപാലകനാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാ കർത്താവ് അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാ കർത്താവ് ആരാധിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാ കർത്താവ് സേവിപ്പാൻ പറ്റുന്ന ഒരുവനെയുള്ള കർത്താവ ആർക്കും ചെല്ലാമല്ലോ എപ്പോ വേണേലും ചെല്ലാമല്ലോ ഏറെ സമയത്തും ചെല്ലാമല്ലോ അല്ലേ കറുത്തവനെ എല്ലാം വെളുത്തവനെ എല്ലാം കുബേരനെ എല്ലാം കുചാലിനെ എല്ലാം പണ്ഡിതനെ എല്ലാം ബാമനെ എല്ലാം പ്രായമുള്ള അപ്പനെ എല്ലാം പ്രായമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് എല്ലാം പ്രായമുള്ള ഇടത്തരക്കാരിക്ക് എല്ലാം ആ പത്ത് വയസ്സുള്ള സഹോദരിക്ക് എല്ലാം പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള സഹോദരിക്ക് എല്ലാം ഇരുപത്താറുകാരിക്ക് എല്ലാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്ന തള്ളക്ക് എല്ലാം അല്ലേ പുരുഷന് എല്ലാം ആമൻ അമ്മ എല്ലാവർക്കും ചെല്ലരുതോ എന്തോ അതിനിടയിലേതാണ്ട് പണിയുണ്ടല്ലോ ഈ കർത്താവിനെ ആർക്കും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും അവൻ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവനല്ലേ നമ്മെ പരിപാലിച്ചല്ലേ ഇതുവരെ ദൈവദാസന്മാരെ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചല്ലേ ബൈക്കില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ കാറില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ആണോ എത്ര എത്ര അപകടങ്ങൾ പതിയിരുന്നതാ അയ്യോ നമ്മൾ ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലേ മേലിലും സൂക്ഷിക്കാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാ കർത്താവോ വിശ്വസ്തൻ അവൻ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാൻ അവൻ നിങ്ങളെ കാക്കും ഇങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഈ കർത്താവിന് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും 
കർത്താവിന് സ്നേഹിക്കാത്തവന് ശാപിക്കപ്പെട്ടവൻ രണ്ട് പ്രഥമ പോയിന്റ് രണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് ആകയാൽ സ്നേഹിച്ചോണം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കർത്താവിന് എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണം അതിന് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത അവിടുന്ന് ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാ നമ്മളല്ല ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് അവിടുന്നാ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് അല്ലേ ചിലരുടെ ഇരിപ്പ് നോട്ടം കണ്ടിട്ട് ഈ പുള്ളി ആദ്യം കയറി സ്നേഹിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി കുഴഞ്ഞാനും ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടില്ല യേശുവിനെ ആകെ തട്ടുകേട് പറ്റിയാനും ഇരിപ്പ് നോട്ടം ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് തോന്നുക അയ്യോ നമ്മളല്ല ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് അവിടുന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക മോളെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് അല്ലയോ ഒന്ന് വായിച്ച യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വായിരെ അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മളല്ല ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് അവിടുന്നാ നമ്മളെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് ഇല്ലേ അവിടുന്നാ സ്നേഹിച്ചത് ഒരിക്കൽ തന്റെ ഇകലോക ജീവിത കാലത്ത് ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പദം പറഞ്ഞേച്ചാ പോയത് നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത അല്ലേ ചെറിയാച്ചമ്പാടി ഒരു പാട്ടിന്റെ വരി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികളാണ് എന്ത് നല്ല വരികളാ ചെറിയാച്ചന്റെ നമ്മളല്ല ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് അവിടുന്നാ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് അവിടുന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഭാഷ പറയാ വചനത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച നമുക്ക് യോഗ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല സ്നേഹിച്ചത് യോഗ്യത ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാ സ്നേഹിച്ചത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നൊരു ഭാവം നമുക്കല്ല ഇല്ലേ ഉണ്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇച്ചിരി ആള് കളിക്കുക ഞാനും നിങ്ങൾ വല്ല ആള് കളിക്കുക ഏതാണ്ടൊക്കെ യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് ചിലർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്തോത്രം തന്നാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുന്നിട്ട് വന്നേ ആ ചില വലിയ വലിയ ചില പാസ്റ്റർമാർ എല്ലാരും അല്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ചില പിന്നെ ഇങ്ങനെ തൂത്താച്ചങ്ങ് പോവും ചിലക്ക് മിണ്ടാനൊക്കെ വലിയ പൗവതിയാ എന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ വിശേഷം ആ നിനക്കൊരു കൂറയില്ലാതെ തെണ്ടി നടന്നവനല്ലേടാ ഇത് കൂടുതൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ എന്നെയും കൂടെ നീ പെന്തിക്കോസി വന്ന ചെല്ലേടാ ഷൂ കാണുന്നേ ആദ്യം അല്ലേ മിണ്ടുകല മിണ്ടുകല അല്ലേ നല്ല ബെൽറ്റ് കണ്ടത് പെന്തിക്കോസ് വന്ന പിന്നല്ലേടാ മറ്റേത് ചാക്കിയരുടെ ഇട്ട് കെട്ടുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചരടെടുത്തത് ആത് ആ കെട്ടിയതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അതെനിക്ക് മോഹം കാണും മാറിയാം പിന്നെ എന്തുവായിരുന്നു നമുക്ക് യോഗ്യത കുടുംബസാക്ഷത വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം വിചാരം ഒന്നും ആ അപ്പന്റെ പെങ്ങള് ചെയ്തതൊന്നും പൊതുവെ പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് അമ്മയുടെ അനിയത്തി ചെയ്തത് മിണ്ടിയേക്കരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തട്ടതാ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചി ആരാ വല്യമ്മച്ചിയുടെ ഒട്ടും മിണ്ടായിരിക്കുന്നതാ വല്യമ്മച്ചിയുടെ പ്രായക്കാരുടെ ചോദിക്കണേ തള്ള ആരായിരുന്നെന്ന് 
Mana sila ayo? Makori yoga dah hilang. Yoga dah hilang ada rendah tu kanda. Abang itu nama istri yang kicap. Ada ada ada. Nama kita neer tu angan ada tu. Oh, orang orang ni kari beri. Nama kita apa yang kita? Mana? Arah mana lagi ni berita? Anca mati ayat ni deh. Arah magio, yatta magio, patah magio. Nada apa kita yang kita kurus dekat ni? Arah mana lagi ni? Anca mati ayat ni arah ayat ni. Nampaknya ini adalah kita yang kita lakukan. Kita adalah 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 yang kita lakukan. Amera dah ada rebeli apa amera dah pada senda apa kerana naik pun maya jahat sama tu lewat kaya. Mana nama lebaran poli nama lebaran pada ah kasar langgan yang condirat. Mune langgan yang condirat di mana ni? Le? Mana sila agam condong? Bela bola beri madi al kerja. Anak lembut itu nama lebaran seni kita nama lebaran bela ini ada apa lah? Nama la asyik terayi rendah pola berada di sini kita. Aduh, orang di kereta ini sini kita ada di kampar juga. Nama la bela kiri terayi rendah berada di sini kita. Lautan kita cari cari kita kudamak kita kum, rakyat kita kum, mada melati aksi dan marta ke bela orang lapor mana mana madi. Kau semua putih dan bela, air ogoh, kau kiri terulang lapor mana mana madi. Ni bela kiri terayi rendah pola berada di sini kita. Lautan kita cari cari kita kudamak kita kum, rakyat kita kum, mada melati aksi dan marta ke bela orang lapor mana mana madi. Kau semua putih dan bela, air ogoh, kau kiri terulang lapor mana mana madi. Ni bela kiri terayi rendah Mereka hanya sekian tidak, mereka seratus sekian tidak. Dan dalam itu sebenarnya kami, ni bela kiri dan ajaran dan pelana malah ini sebenarnya kita. Ia kerana apa? Nengen sebenarnya kita tidak dapat. Bunda, kami malah bela kiri ni. Janda, arah mana jodoh dua aje malah arah mana game? Kami bela kiri ni ada yang kimbol tanne. Kristus tak kesamai ter. Abang tak kebenti mari. Abang kita tak kebenti mari. Jangan janda, kami malah abang tak ada yang. Yang itu orang tak kini, tak kini tidak ada nama kami. Undar no. Kita ni tu wanda tu jadi kebab kiri lalu. Anak ayat ini, saya ni kerjanya usah saya berani. Pakiri kat kan saya ni Kristus tu belok tu beri makan ikan tu dilori grup Katolik yang sangat orang ramai. Paling meter tu mana le pakiri orang muntah beri cerita. Mana le hari ni? Ak compound ni hari ni rendah banyak pakiri orang ni kene. Le? Nampak ni alga ada. Kartunya saya ada tu mau boleh pakai di lalu. Orang tu jojo sahaja nanti urut mana. Orang pakai di. Pernah pakai di silon pun tidak usah kerja. Abang ada kuda yang kita nak pakai di cerita. Modern kali lidi kiri. Mana tipu yang kita nak pakai di orang. Mana lagi nak anda berani. Ada. Pine, hari ini masih negatif dan marah kemana? Adi ibarat adanya dalam zaman itu nampak pakai dia, pakai dia orang ada ni kita dorit orang, pakai dia ni. Enak lah, apa itu nampak lepas negatif itu? Nampak lepas apa kita dah hari ini kalau tak apa itu nampak lepas negatif itu? Orang mana nampak lepas bela hein dah hari ini? Yang terlama lah apa kita dah hari ini? Mula mula yang terma juga tu baca yang ter. Kristu bo. Ah. Nampak apa yang lahir kita? Ayo, nampak lepas apa yang lahir itu pelan nampak lepas negatif itu. Apa yang lahir itu pelan nampak lepas negatif itu. Mula pertama macam apa yang lahir? Syatru kalau lahir kita boleh. Syatru kalau lahir kita pelan nampak lepas negatif itu. Ia kereta apa ni? Enggak nampak lepas negatif kita ambil. Nampak lepas syatru kalau apa yang lahir? Apa kita dulu? Bela hein itu lahir itu pelan. Apa itu nampak lepas negatif itu? Adukon ini dia hati ini kereta apa ini seni kita cuman kereta apa ini seni kita hati ini seni siapa kita pertemuan yoga itu orang tu orang dah lalu seni kita itu yoga itu hilang jadi saya ni ini lek kerja masa ok beri apa persoalan jadi saya berjuang saya ni orang dah lalu yoga itu nongki seni kita hari ni keluar ada alkali ini ada tu orang tu orang tu le terus yo mudahkan mana orang dah kuda ni ada ni beri kuda ni ada lagi awal Yoga itu nongke hari ni anda, sarjadar kaya punik kiri. Kaya ni usah pelajaran baru ni jawab anda. Negeri Rumah Menteri sebelah ambas sudah ada. Unnah dengan ayam manusia. 
ചാലയിൽ തറവാട്ടിൽ നായർ തറവാട ചാലയിൽ തറവാട്ടിൽ സവർക്കയം പണിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ യോഗ്യത നോക്കിയായിരുന്നേ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്കണമായിരുന്നു മൈസൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഒക്കെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന ഉന്നതനായ മനുഷ്യനാണ് അംബാസിഡറായിരുന്നു അന്നത്തെ കത്ത് നെഹ്റു മന്ത്രിസഭ യോഗ്യത നോക്കിയായിരുന്നേ കാവാലത്ത് നിന്ന് പുള്ളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പക്ഷേ യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരവനാണെന്നല്ലോ കടന്നു പോയ കാവാല നാരായണൻ പണിക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ കാവാല ശ്രീകുമാർ വലിയ ഉന്നതന്മാരാണ് യോഗ്യത നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്കണമായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം അവരും ഇനിയും ഉള്ളവരും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരട്ടെന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്തോത്രം കുട്ടനാട്ടിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയായിരുന്നു വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് മുരിക്കൻ കായൽ രാജാവായിരുന്നു മുരിക്കൻ മൂന്ന് കായൽ സ്വന്തം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആ മൂന്ന് കായൽ സ്വന്തം ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തി ചുറ്റുവാന ഏക്കർ മനസ്സിലാക മനസ്സിലാകാത്തോണ്ടാന്നോ ഞെട്ടാ ഞാൻ ഏഴായിരം ഏക്കർ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ എന്നാ ഒരു മോഹത്തിന് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഓ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിലും വലുത് കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഏഴായിരം ഏക്കർ നിലം പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല മുരിക്കൻ കായൽ രാജാവായിരുന്നു എന്നാ അന്ന് രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്ത പക്ഷിക്ഷാമം വന്നപ്പം നികത്തി കൃഷി ചെയ്തോളാൻ ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ കാവാലത്തെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റും ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം യോഗ്യത നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അന്ന് ഒരു പറ കണ്ടം പോലും ഇല്ല കണ്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കരയ്ക്കുന്നത് യോഗ്യത നോക്കിയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആക്കണം പക്ഷെ അയോഗ്യനാകുന്ന എന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങളെ അവണ്ണം തന്നെ ഐ സി ചാക്കോ ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിച്ചതാ എണ്ണൂറുകളിൽ നമ്മൾ ലണ്ടന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതല്ല അത് ഇന്ന് വരെ മൂന്നാല് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലണ്ടൻ അതൊക്കെ അന്ന് പോയി പഠിച്ചതാ ഉന്നതനായ മനുഷ്യൻ എന്തോ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ആൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ച എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹം കുട്ടനാട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെ ഉന്നതന്മാർ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പൊ യോഗ്യതയും ശ്രേഷ്ഠതയും കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയും നിറവും നിലവാരവും ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ യാതൊരു യോഗ്യത ഇല്ലാതിരുന്ന എന്നെ അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചു ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ സമയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഏറെ ഇനി പറയുന്നില്ല കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവിന് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഒന്ന് അവിടുന്ന് കർത്താവ രണ്ട് അവിടുന്ന് ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു മൂന്ന് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം അവിടുന്ന് കൃപ നമുക്ക് തന്നു അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം കൃപ നമുക്ക് തന്ന കർത്താവ് എന്തുവാ കൃപ കൃപ തന്നെന്ന് കൃപ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്ക് പറയ നമുക്ക് ദാനം തന്നു കൃപ ദാനമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്ത് വായിക്കുന്ന രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് കൃപയും അങ്ങനെ തന്നെ ദാനമാണ് എന്തുവാ ഈ കൃപ ഈ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്നതാ നമുക്ക് യാതൊരു അർഹതയുള്ളവനല്ല പക്ഷെ കൃപ നമുക്ക് തന്നു കർത്താവിന്റെ കൃപ കർത്താവിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാത്തവരാരാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നവരും ഈ നാട്ടിലുള്ളവരും ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്ന സാഹലരും കർത്താവിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുന്നതാ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിനും വിളിക്കാത്തവരും കൃപ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് അണ്ട മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാം ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളെ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും മത്തായി പെട്ടെന്ന് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അടുത്തത് അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തന്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഇതല്ലേ കൃപ ദുഷ്ടനും നീരുവാനും നീര് കെട്ടവനും നീതിയുള്ളവനും എല്ലാം സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്
നമ്മൾ സഭായമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന്റെ വരി പാടും ദുഷ്ടരാഗ ജനങ്ങൾക്കും നീതിയുള്ളവർക്കും ദുഷ്ടരാഗും ജനങ്ങൾക്കും നീതി വൻമഴയും നൽവയിലും നൽകുന്ന മഹേഷ വാഴ്ത്തിയിടുന്നോ വാഴ്ത്തിയിടുന്നോ നന്ദിയോടറിയ വാഴ്ത്തിയിടുന്നോ വാഴ്ത്തിയിടുന്നോ നന്ദിയോടറിയ കീർത്തിക്കുന്നു ഘോഷിക്കുന്നു ആത്മബോധവോടെ കീർത്തിക്കുന്നു ഘോഷിക്കുന്നു ആത്മബോധവോടെ നല്ല പാട്ട ഈ നേരത്തെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഈ സഭായോഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളാണ് പാടുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ചില പാട്ടുകാരുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ടൊന്നും അല്ല അവർ കുറച്ച് പാട്ടുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പാടിക്കുവാണ് ചില ചില സഭകളിൽ ചെന്നേ ഭാഷമാർ പ്രാർത്ഥി തന്നെ പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അവിടെ ഒരു പാട്ടുകാരൻ പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം യോ ഈ കഴുതേനെയല്ല അങ്ങ് പിന്നെ എന്തുവാ പറയണ്ട വിവരമില്ല ആ പാട്ട് അന്നാരമാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഒരാരാധന തുടങ്ങുമ്പം സ്തുതി ഗീതം അർപ്പിക്കും അല്ലേ പാട്ടുകാർ പാട്ടെടുത്ത് ഇത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ പാടേണ്ട പാട്ടുകളുണ്ട് സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ഒരാരാധന ആരംഭിക്കുമ്പം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ടാണ് സർവ്വലോക സൃഷ്ടിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്ന നല്ല പാട്ടുകളല്ലേ അല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ ആകാരം അത് നമ്മളെ കാണുമ്പോഴും അറിയാമല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരാധനയ്ക്ക് അതിന്റെ പവിത്രത ഇല്ലേ എന്ത് നല്ല പാട്ടുകളാ കിടക്കുന്നത് സ്തോത്രം അടയ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും എല്ലാവരുടെ മേലും മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും കാറ്റും കൊടുക്കുന്ന മനത്തെ ആരായി കൃപ അനുഭവിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചോ അവൻ കൃപ തന്നിരിക്കുക കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാ എന്താ നമുക്ക് ലഭിച്ച ദാനം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അതാ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അല്ല ആ ആ സൂനുവെ നമുക്ക് തന്നു കരമുയർത്തി കർത്താവിന് ഒന്നും മകത്വം കൊടുക്കും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനെ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടവൻ കാരണം സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് അവിടുന്ന് കർത്താവാണ് രണ്ട് അവിടുന്ന് ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു മൂന്ന് അവിടുന്ന് നമുക്ക് കൃപ തന്നു ഒൻപതര ആകുമ്പം മെസ്സേജ് നിർത്തണമെന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിക്ടർ ഫിലിപ്പ് അവറുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വാച്ചിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കീറുകൃത്യത്തിന് നിർത്തിയിരിക്കും ചെല്ലിപ്പ ചിന്തിക്കുക ഇയാൾ നേരത്തും കാലത്തും വരുന്നവനുമല്ല നേരത്തും കാലത്തും നിർത്തുന്നു നിർത്തുന്നവനുമല്ല അത് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഏവനും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടവൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്തുകൊണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കണം അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാര്യ നാലാമത്തെ ചിന്ത ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് അമ്മാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ മോളെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്നെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നെന്ന് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്നു അതെന്നെ വീണ്ടും വരുന്നത് ഒന്ന് വന്നത് അതെന്നാ അയ്യോ അത് നസരത്തിൽ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായില്ലയോ കന്യാസൂനുമായിട്ട് ആ കാലത്തൊടുത്തിക്കൊണ്ട് കിടത്തിയില്ലയോ അതല്ലായിരുന്നോ തിരിപ്പറവി ഡിസംബറിലൊന്നും അല്ലേ യേശു ജനിച്ചത് കൂടുതല്ല ഉണ്ടാക്കി പമ്മി കിടക്കരുത് വേറെ രാജ്യത്ത് വേറെ മാസമാണ് ആണ് പിന്നെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആചാരം ഡിസംബർ ആക്കിയതാ വലിയ തണുപ്പ് വലിയ വലിയ ചൂടും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പരിയമ്പുറത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം മാസം പറഞ്ഞൊരു അടിപിടി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതായാലും തിരിപ്പിറവി എന്തുവാ ചാ പറഞ്ഞു ഡിസംബറിൽ ആന്നോ അല്ലെന്നാന്നോ അല്ലെന്നാന്നേ ആ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്നെന്ന് ഒരിക്കൽ വന്നതാ കന്യകാ സൂനുമായി എന്തിന് മാനവജാതിയുടെ ഭാവം പരിഹരിക്കാൻ പരിഹരിച്ചോ പരിഹരിച്ചു തെളിവ് ക്രൂശിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ സകലത് നിവൃത്തിയായെന്ന് ഒഴിവൻ നിവർത്തിച്ച വെച്ചാ പോയത് ഒടുവിൽ മരിച്ച നുറപ്പ് വരുത്തുവാൻ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി രക്തവും വെള്ളവും ചാടി പുറപ്പെട്ടു രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് വീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരം താഴെ ഇറക്കി നൂറ് രാത്രി സുഗന്ധക്കൂട്ടുള്ള നിർമ്മല ശീലയിൽ പുതഞ്ഞ് അരിമത്തിയിലെ യോസിഫിന്റെ കല്ലറെ വെച്ചു കല്ലും വെച്ച് മുത്തിരം വെച്ച് പടയാളികളെ ഏർപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പവലോസ് കുരന്തിയർ പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞത് തിരുവിടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആദ്യം മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പിന്നെ കേബാവിന് പിന്നെ പന്തിരവർക്ക് പിന്നെ പന്തിരവർക്ക് പിന്നെ എം ഒസി പോയവർക്ക് പിന്നെ കടൽക്കഥയെ വെച്ച് പിന്നെ ബദാനിയിൽ വെച്ച് പിന്നെ മുറിയടച്ചിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ തോമാസ് ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ശേഷം പേർക്ക് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റിൽ ലഭിക്കും പേർക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഒടുവിൽ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ബദാനിയെ കൊണ്ടുപോയി അന്ത്യകൽപ്പന കൊടുത്തു മത്താ ഇരുപത്തെട്ട് മർക്കോസ് പതിനാറ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലും പ്രവർത്തി ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യകൽപ്പന അന്ത്യകൽപ്പനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പനയാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തോണമെന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങണമെന്നാ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ആ കൂടി പറഞ്ഞ ചതാ പോയത് അത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനല്ല ഏശാമത്തിലല്ല എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെ അല്ല ജോർജ് ഒട്ടി ഞാൻ കരങ്ങി എനിക്ക് ഒരാഴ്ച വെള്ളം ഞൊട്ടൊഴിച്ചേരുത് ഉറങ്ങാതിരി കേക്ക് അമ്മ മൂത്തിരിക്കുക അല്ലേ ലൂയ 
പ്രൈസ് തല്ലോ മുങ്ങ് സ്നാനപ്പെട്ടോണം അല്ല ശരിയായ സ്നാനം അന്ത്യകൽപ്പന സ്നാനപ്പെട്ടാണോ സ്നാനപ്പെട്ടാണോ മനെ അവിടെ ഒരു സഹോദരി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സൂചാട്ടം കേട്ടല്ലോ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും സ്തോത്രം മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം അന്ത്യകൽപ്പന കൊടുത്തേച്ച് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇപ്പം വരാനും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയ വിത്തുവന്മാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയച്ചം പണ്ട് പോയതല്ലേ ഇപ്പം വരും ഇപ്പം വരുമെന്ന് നോക്കിയിരുന്ന ആധാരം വന്നില്ല പുള്ളി പോയ കൊണ്ട് കിട്ടും അവരെല്ലാം കൂട്ടി വേദാന്യോളം കൊണ്ടുപോയി അന്ത്യകൽപ്പന കൊടുത്തേച്ച് അവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പുള്ളി മേപ്പോട്ട് പോയി അല്ലാതെ കീഴോട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പോയില്ലെന്ന് അതുങ്ങളെല്ലാം മേളോട്ട് നോക്കിയേക്കുക എന്നാലും ഇങ്ങനെ കയറി 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 മേളോട്ട് പോവുക നസറായ ആ ആ പോക്ക പോക്ക എന്താ കാണേണ്ടത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കയറി പോവുക ജക്ഷവർന്നങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിടാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളിയും ഇതിൽ താക്കോല് പീറ്റർ അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഭയിൽ വന്ന് താക്കോൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് അല്ല ഇപ്പം താക്കോൽ തേച്ച് പുള്ളിയും നോക്കി നിൽക്കുക അന്നേരം അന്തരം ദിവസം പിള്ളേരുടെ അപ്പ അടിച്ച് മാറ്റിവനാ ചൂ ഇപ്പം വലിയ മെടുക്കനാ പഴയ പോക്കറ്റ് അടി പോലാ ഹേഖല എണ്ണമുണ്ട് സ്തോത്രം എല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുക എൻ്റെ ചിന്ത ആ തള്ളയും വന്ന് കാണും പനി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ എല്ലാം അറിയും മറ്റേ മറിയും യോഹന്നെ സൂസന്നെ ശലോമി എന്ന് വേണ്ട സകലെ എണ്ണോ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം അവിടെ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് പോവുക ആ എന്തോ നയന മനോഹരമായ കാഴ്ചയ്ക്ക് ആ മേപ്പോട്ട് പോവുക അല്ല കീഴോട്ടല്ല പോയത് വെള്ളോട്ട് കാരണം മേളിൽ നിന്നാ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് അന്ന് വന്നത് വന്നിടത്തോട്ടല്ലേ പോകണ്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തോടൊക്കെ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് വന്നിടത്തോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുക നമ്മളാരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയി കണ്ടു മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് വേറെ ആരും വരും ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ പോയി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇത് കാണാൻ അറിയാമോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയി കണ്ടെന്ന് അത് മറ്റാരുമല്ല ബ്രദറിന് സഭയുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തദാസൻ ടി കെ എസ് ടി കെ ശ്യാമുവേൽ അവർകൾ അദ്ദേഹം ആത്മാവിൽ നിന്ന് പോയി ആ മേളോട്ട് പോകുന്നത് പുള്ളി കണ്ടു കണ്ടേച്ച് പുള്ളി വേനായിട്ട് തെഴുതി എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹിമാസ്തുലം എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു തന്റെ ജയ ജയ നിർമല നായക ജയ ജയ ഘോഷം തുടരുക ജനമേ ജയം തരുന്നാഥന സ്തോത്രമേ ജയ ജയ ഘോഷം തുടരുക ജനമേ ജയം തരുന്നാഥന സ്തോത്രമേ ഒലിവന്നോതും മലയിൽ നിന്നും തിരുജനമരികിൽ നിൽക്കവേ ഒലിവന്നോതും മലയിൽ നിന്നും തിരുജനമരികിൽ നിൽക്കവേ ആ ചരണമുയർന്നു ഗഗനേ ഗതനായി താതനരികിലമർന്നു താ ചരണമുയർന്നു ഗഗനേ ഗതനായി താതനരികിലമർന്നു മേളിലോട്ട് പോയെന്ന് നേരെ മേളിലോട്ട് പോയെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിരിച്ചും വരുന്നു ആ തെളിവിനൊരു വാക്യം മാറ്റി നിർത്താം 
ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് വായിരി മോളെ മേളിലോട്ടല്ലേ പോയത് മേളിൽ നിന്നാ വരുന്നത് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ അവിടുന്ന് ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് വന്നു അവിടേക്ക് തന്നെ പോയി ഇനി അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരും നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചോണം തിരുസഭയെ ചേർക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരിക പോണമെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടണം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെ പ്രാപിക്കണം നാല് തിരുമേശ് കെടുക്കണം അഞ്ച് അവൻ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം ആറ് വേർപാട് കർക്കശമായി പ്രാർത്ഥ പ്രാപിക്കണം പ്രാർത്ഥന കഴിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അനുദിന മാനസാന്തരം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചേർക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്നു ഈ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചോണം ദൈവം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്രമം നൽകട്ടെ എല്ലാവരും അല്പസമയം ദൈവത്തെ ചോദിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും അല്പസമയം ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം യേശു വീണ്ടും വരുന്നു യേശു വീണ്ടും വരുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഈവന് ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൃപ തരുന്നു നാല് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരുന്നു കരം ഉയർത്ത് ദൈവത്തെ അല്പസമയം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അല്പസമയം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്ക